Menos roupa e mais atração no seu relacionamento? Sim, minha flor, porque muitas mulheres são muito equivocadas na relação porque elas acham que uma lingerie só vai resolver a situação. Minhas flores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Relacionamento é um conjunto, implica num monte de coisas, tá? Então, eu trouxe esse vídeo aqui hoje porque eu recebo muitos é, comentários das mulheres falando que elas promove uma noite especial pro parceiro, bota uma lingerie, é, o parceiro acha bom, mas no outro dia continua do mesmo jeito. O que elas gostariam que o marido se transformasse, eles não se transformam. Elas começam a entrar naquele ciclo novamente de rotina, começa a discussão, começa a brigar. Então, gente, eu quero falar para vocês o seguinte. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero pedir para vocês se inscrevam aí no canal, tá? Aperta nesse sininho aí para você receber as notificações do YouTube que tem vídeo todo dia, tá bom? Gente, bacana, gente, vamos falar um pouco aqui agora de relacionamento, né? Então é o seguinte, eu sempre falo aqui para vocês que os homens são visuais. O que que excita o homem, o que que dá tesão no homem, o que que faz com que o homem fica é. afim e tal? São os olhos. Né? Porque o homem está olhando o tempo todo e ali eu já trabalho a imaginação dele e por aí vai. Só que muitas vezes não vai resolver só esse visual. Às vezes resolve momentâneo. Às vezes resolve na hora. Sabe? Na hora dá tudo certo, mas e depois? Eu recebi já vários homens no meu consultório ao longo desses anos. Então, os homens também trazem muita reclamação das mulheres no que tange comportamentos, no que tange o relacionamento, sabe? Porque, gente, relacionamento, quem disse que é fácil? Quem fala que, ah, não, relacionamento é super fácil? Porque, olha, são duas pessoas vindo de mundos diferentes, não é? Você com umas ideias diferentes, com uma forma de pensar com a forma de agir, você com as suas manias, você com as suas ideias e ele é a mesma coisa. Então, se você não pensar que precisa existir outras coisas, porque às vezes as mulheres se equivocam aí, achando que basta elas se produzirem para que realmente esse homem fique com elas. E não é isso. Tá, meus amores? Então, quando eu falo para você menos roupa, de você não ficar pensando só nessa parte do físico, mais atração no seu relacionamento, que envolve muitas outras coisas, sim. Como que, por exemplo, companheirismo, sabe? É parceria. O que eu recebo de reclamações dos homens? Gente, eu sei que vocês têm um monte de reclamação deles também, tá? E eu não tô aqui defendendo homem nenhum. Eu não tô dizendo aqui que os homens são santos, não. Eu tô querendo trazer para vocês uma bandeira que de repente você pode se atentar que talvez seja isso que está acontecendo no seu relacionamento, eu não sei. Então, quantos homens reclamam que eles gostariam que as mulheres fossem mais participativas da vida deles, que as mulheres fossem mais parceiras. De repente ele quer fazer um, um programa e a mulher não quer fazer porque ela não gosta. Mas quando é um programa que ela gosta, ele tem que fazer, ele vai fazer, sabe? Isso eu tô falando de futebol, eu tô falando de pescaria, eu tô falando de eventos que os homens gostam e que gostaria que você estivesse junto, não é? Então, a gente tem que pensar nisso, é, de ser essa pessoa que o cara pode contar com você na vida dele também. Então, envolve amor, envolve cama... Porque é claro que a cama, o sexo é muito importante, muito, muito importante, né? Mas o relacionamento em si também, gente, não pode faltar. É um conjunto, é um conjunto, tá? Então, assim, as mulheres falavam assim antigamente, ah, nada, os homens é o seguinte, se você fizer comida gostosa pra ele, se você der pra ele, se você manter um sexo bom com ele, ele vai ficar com você o resto da vida, gente, não é mais isso, não é mais isso, as coisas mudaram, o mundo evoluiu, nós estamos aqui em pleno século XXI e não dá mais para você achar que você pode ficar trazendo só essas questões aí da lingerie, né, que você vai segurar esse homem. 
Tá? Então o homem hoje, ele tá vivendo uma situação muito confortável, porque tem mulheres demais, né? E ele tem a condição, às vezes, até de escolher. Então você precisa aí pensar no que, é que você pode fazer para agregar, para acrescentar dentro dessa relação. Tá? É claro que ele tem que contribuir também. Mas olha, eu invisto muito na nossa inteligência. Nós somos muito inteligentes, as mulheres são muito inteligentes. Então, você vai adquirir aquilo que você quer do seu parceiro através do seu comportamento, através daquilo que você propor para ele. Porque, gente, na verdade, na verdade, ninguém muda ninguém. Sabe, você não muda o seu parceiro. Muitas mulheres, quando se casam, elas acham o seguinte, não, eu vou me casar com ele, mas eu vou mudar ele, eu vou, ele com o passar do tempo vai deixar de jogar bola, com o passar do tempo ele vai esquecer esses amigos dele, com o passar do tempo eu vou levar ele para minha igreja, com o passar do tempo eu vou fazer com que ele não jogue mais sinuca. Então, gente, esquece isso, esquece isso. Você quando encontra com alguém, você já tem que perceber Quais são os defeitos dele, quais são as qualidades, o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta. E se você aceita ou não, porque dificilmente ele vai mudar. A princípio, talvez sim, porque você está pedindo, porque você está falando, porque você está brigando. Mas depois não, tá gente? Então vamos buscar ter mais atração no nosso relacionamento através de tudo isso. E você ensina para ele... Como te respeitar também, ensina para ele como ser o seu parceiro, como ter essa parceria, porque não é só você para ele, é recíproco isso, entendem? Então, meus amores, eu quero falar isso para vocês, porque não adianta você apenas ser uma mulher criativa na cama, que faz um sexo gostoso, que usa uma lingerie, mas você é aquela mulher que vive emburrada, é aquela mulher que vive de cara feia, aquela mulher que não aceita um amigo dele, não topa fazer nada, tudo que chama pra fazer não vai, não gosta, não quer, sabe? Vai indo, o homem cansa. Porque é o seguinte, mulher para transar vai achar em qualquer outro lugar. Vocês me desculpam, mas se você gosta do seu parceiro, então eu não tô dizendo, gente, não é 880 não. Você não tem que ceder a tudo que ele quer, sabe? Não é isso. Você não tem que fazer tudo o que você não gosta só para agradá-lo. Não. Relacionamento é duas pessoas. É duas pontas. Relacionamento, um cede hoje, outro cede amanhã. Entendeu? Não podemos ficar estáticos. Não podemos ficar engessados naqueles valores que eu tenho, na, naqueles paradigmas que eu vivi, que eu aprendi, que eu conheço. Nós precisamos ó, abrir a nossa mente. Peraí, você gosta disso? Eu não gosto. Mas deixa eu ver como que é isso de verdade. Quem sabe se eu experimentar eu vou gostar. Depende, gente, de tudo e do que, que é a proposta. Tá certo, meus amores? Mas é isso que eu tô querendo dizer. Que você, de repente, pode ceder um pouquinho e ele também. E vocês dois aí viveram a vida mais harmoniosa. Tá bom, minhas queridas? Gente, eu vim trazer essas dicas aqui pra vocês. Porque eu estou trazendo muito tema sobre relacionamento também. E tem muitas meninas falando dessas questões que às vezes não tá vivendo muito bem. Por conta... Desses desencontros aí, da situação de dentro de casa, enfim, tá? Ah, e eu ia me esquecendo. E uma coisa que é primordial, primordial nas relações. Diálogo. Vocês precisam aprender a conversar. Não é uma DR. Não é você falar, senta aqui, vamos discutir a relação agora, que... Tananana, não sei o que lá, sei o que lá. Não. Meu bem, você lembra que você fez isso, 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 aquele dia, ou hoje, ou ontem... Amor, eu não gostei disso, porque olha, assim, 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 não, eu, eu não acho que seja certo. Você acha que é certo? Então o diálogo é, é uma ferramenta muito poderosa. E tem a maneira de você falar também, é isso que eu estou dizendo. É a maneira como você comunica com ele. Tá bom, minhas queridas? Gente, do mesmo jeito que eu trago dicas aqui para vocês, eu trago dicas aqui no Instagram. Então, para você que não me segue no Instagram, dá uma olhadinha aqui, ó. Basta você clicar aí, entrar e participar, tá? 
do Instagram para você ter muitas dicas lá, tá bom? E você que está me assistindo agora, não me deu like ainda, não me deu nem um joinha aí. Então dá um like pra mim, tá? Por quê? Pra esse vídeo chegar em outras mulheres aí. Tá bom, minhas flores? Vou ficando por aqui, ó. Beijo pra vocês e até nosso próximo encontro.